हे गाइस दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके सभी आने वाली फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं विच टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ द इन्वेंटरी इज टू बी ऑर्डर्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एबीसी एनालिसिस परपिचुअल इन्वेंटरी सिस्टम आई ओ रेशियो एनालिसिस टेक्निक यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ द इन्वेंटरी इज टू बी ऑर्डर्ड तो ये होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ द इन्वेंटरी इज टू बी ऑर्डर्ड एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट देन एज पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस विच कॉस्ट इज मोर और लेस फिक्स्ड तो ये होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट एज पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मोर और लेस फिक्स्ड व्हाट इज एबीसी एनालिसिस तो एबीसी एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस इज मोस्ट कॉमनली यूज इन्वेंटरी मैनेजमेंट मेथड And ABC analysis is based on consumption value of material. ये भी last year exam में पूछा हुआ question है ABC analysis is based on consumption value of material. ठीक है Next question. To detect slow and non-moving items, which of the following steps to be taken? Periodic report, obsolete items, moving ratios, all of the above. To detect slow and non-moving items, which of the following steps to be taken? तो ये होता है पीरियडिक रिपोर्ट ऑप्सोल्यूट आइटम्स एंड मूविंग रेशियोज ऑल्सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए मेथड ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ ड्रग स्टोर इज अल्फाबेटिकल मेथड न्यूमेनिक मेथड न्यूमेरिकल मेथड ऑल ऑफ दी अबाउ इनमें से कौन सी होती है मेथड ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ ड्रग स्टोर तो इसके लिए यूज करते हैं अल्फाबेटिकल मेथड का न्यूमेनिक मेथड का एंड न्यूमेरिकल मेथड का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ये सभी होती है मेथड ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ ड्रग स्टोर नेक्स्ट क्वेश्चन लाइसेंस रिक्वायर्ड टू ओपन ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इश्यूड बाय ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट एनालिस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कौन इश्यू कराता है लाइसेंस टू ओपन ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर तो ये होता है ड्रग इंस्पेक्टर ऑप्शन ए ड्रग इंस्पेक्टर देन ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21 ड्रग इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33 जी देन पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर कम्स अंडर सेक्शन 22 देन सैंपल विड्रॉ फ्रॉम प्रीमाइस इज द फंक्शन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर देन अभी आप मुझे बताएंगे पर्सन इंचार्ज ऑफ स्टेट ड्रग्स लेबोरेटरीज कौन होता है पर्सन इंचार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज तो ये होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट देन द ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस आर सेंट टू तो ये भी होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट देन गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20 एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट रिलेटेड टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन थर्टी एफ देन कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में तो इसमें होते हैं इलेक्टेड मेंबर सेवन नॉमिनेटेड मेंबर सेवन एक्स ऑफिशियल मेंबर थ्री टोटल 15 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द बजट इज यूजुअली फॉर ए पीरियड ऑफ वन और टू इयर्स इज लॉन्ग टर्म बजट्स शॉर्ट टर्म बजट्स करंट बजट्स नन ऑफ दीज बजट यूजुअली फॉर ए पीरियड ऑफ वन और टू इयर्स तो ये होते हैं शॉर्ट टर्म बजट्स ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म बजट्स एंड बजट इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बजट इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट देन प्रिपरेशन ऑफ बजट हेल्प्स टू प्लान एंड कंट्रोल ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ बजट हेल्प्स टू प्लान एंड कंट्रोल देन कब प्रिपेयर किए जाते हैं बजट्स तो बजट्स आर प्रिपेयर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ पीरियड बजट्स आर प्रिपेयर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ पीरियड नेक्स्ट क्वेश्चन रेकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड पोस्टिंग कास्टिंग जर्नलाइजिंग टैलिंग क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन दी जर्नल तो ये होता है जर्नलाइजिंग ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन दी जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग एंड जर्नल होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री देन ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल डेटवाइज देन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जर्नल इज नोन एज नैरेशन 
ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है जर्नल पे जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ट्रांजेक्शन रेकॉर्डेड इन जर्नल डेट वाइज एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल इज कॉल्ड नैरेशन एंड रेकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग देन वॉट इज पोस्टिंग पोस्टिंग क्या होता है तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट्स इज कॉल्ड पोस्टिंग ट्रांसफरिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट्स इज पोस्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन द आइटम्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर पेपर एंड इट्स टाइपिंग रेंट ऑफ स्टोरेज लॉसेस इन स्टोरेज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इनमें से क्या नहीं आता इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में तो पेपर एंड इट्स टाइपिंग कैन नॉट रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर पेपर एंड इट्स टाइपिंग लॉसेस इन स्टोरेज रेंट ऑफ स्टोरेज सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर देन कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस ये सभी आते हैं इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में एंड इन्वेंटरी इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ए कॉस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ए लेजर इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सेकेंडरी एंट्री ऑल कैश ट्रांजेक्शन पेटी कैश ट्रांजेक्शन तो लेजर इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर देन ऑल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर देन ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट वाइज देन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर फ्रॉम लेजर देन ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल एंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल डेट वाइज Transactions are recorded in ledger account wise and transactions recorded in journal date wise. Then अभी आप मुझे बताएंगे the impress system is used in relation to. The impress system is used in relation to. तो ये होता है petty cash transactions. Next question. Industries which take up activities related to reproduction, multiplication of plants and animals is. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सिंथेसिस इंडस्ट्रीज जेनेटिक इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज विच टेक अप एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो ये होती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जेनेटिक इंडस्ट्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रूफ ऑफ इक्वेलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड बैलेंस शीट जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस क्या बोलते हैं प्रूफ ऑफ इक्वेलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस तो इसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस ऑप्शन डी ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट देन ट्रायल बैलेंस इज जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट एंड ट्रायल बैलेंस इज जनरली प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड देन अभी आप मुझे बताएंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है The objective of preparation of trial balance is तो ये होता है to check the arithmetical accuracy of accounts to check the arithmetical accuracy of accounts and to prepare financial statement are the objectives of preparation of trial balance then trial balance is prepared from ledger and trial balance helps in preparing trading account profit and loss account and balance sheet ठीक है देन जर्नल होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री लेजर होता है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री एंड लेजर ऑफ ए बिजनेस इज ए प्रिंसिपल बुक देन ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट वाइज देन अभी आप मुझे बताएंगे सैलरी इज आउटस्टैंडिंग गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन दी तो ये हो जाएगा बैलेंस शीट सैलरी इज आउटस्टैंडिंग गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन दी बैलेंस शीट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर फ्रॉम जर्नल लेजर कैश बुक सब्सिडरी बुक तो अभी हमने डिस्कस किया ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर फ्रॉम लेजर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर लेजर होता है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री लेजर ऑफ ए बिजनेस इज प्रिंसिपल बुक एंड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर फ्रॉम लेजर जर्नल होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री देन कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड कैश बुक रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन ओनली देन कैश बुक इज ए सब्सिडरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कैश बुक इज ए सब्सिडरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक नेक्स्ट क्वेश्चन मशीनरी परचेस ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेस बुक सेल बुक जर्नल प्रॉपर कैश बुक मशीनरी परचेस ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन तो ये होता है जर्नल प्रॉपर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिफिकेशन हेल्प इन हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम्स वराइटी रिडक्शन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स ऑल ऑफ दी अबाउ किसमें हेल्प करता है कोडिफिकेशन 
तो कोडिफिकेशन हेल्प इन हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम्स वैरायटी रिडक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स आल्सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मटेरियल कॉशन अगेंस्ट स्टॉक आउट रीऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल एवरेज स्टॉक लेवल लेवल ऑफ मटेरियल कॉशन अगेंस्ट स्टॉक आउट तो ये होती है मिनिमम लेवल ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर मिनिमम लेवल ऑफ मटेरियल कॉशन अगेंस्ट स्टॉक आउट नेक्स्ट क्वेश्चन परचेस इंडेंट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट एनी ऑफ दी अबाउ क्या होता है परचेस इंडेंट तो ये होता है इंटरनल डॉक्यूमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द डेटा ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज मोर रिलायबल प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा बोथ ए एंड बी नन डेटा ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज मोर रिलायबल तो ये होता है प्राइमरी डेटा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर प्राइमरी डेटा ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज मोर रिलायबल नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वेंटरी इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट निग्लिजिबल पार्ट ऑफ कॉस्ट इग्नोरेबल पार्ट ऑफ कॉस्ट एनी ऑफ दी अबाउ क्या होता है इन्वेंटरी तो इन्वेंटरी इज दी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इन्वेंटरी इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट एंड सेल ऑफ इन्वेंटरी शेल यूजली इंक्रीज द करंट एसेट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सेल ऑफ इन्वेंटरी शेल यूजली इंक्रीज द करंट एसेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन यूनिट प्राइस मटेरियल कंजम्पन वैल्यू ऑफ मटेरियल स्टोरेज वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑल ऑफ दी अबाउ किस पे बेस होता है ए बी सी एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था ए बी सी एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज इन्वेंटरी मैनेजमेंट मेथड एंड इट इज बेस्ड ऑन कंजम्पन वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द ले आउट ऑफ ए ड्रग स्टोर इज अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस ऑफ फार्मासिस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ वैल्यूज इन शेड्यूल एन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ऑल ऑफ दी अबाउ द ले आउट ऑफ ए ड्रग स्टोर इज अकॉर्डिंग टू तो इनमें से किसके अकॉर्डिंग होता है ले आउट ऑफ ए ड्रग स्टोर तो हमने देखा था शेड्यूल एन होता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशियंट रनिंग ऑफ फार्मासी एंड ले आउट ऑफ ड्रग स्टोर इज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ वैल्यूज इन शेड्यूल एन ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर इफिशियंट रनिंग ऑफ फार्मासी इज कवर्ड अंडर शेड्यूल एन एंड इसके अकॉर्डिंग होता है ले आउट ऑफ ड्रग स्टोर नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज 20, 30, 50 अनलिमिटेड कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो ये होते हैं फिफ्टी ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो ये होते हैं अनलिमिटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज 50 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी होते हैं अनलिमिटेड नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरल कोडिफिकेशन इज सुटेबल फॉर ए लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन ऑल ऑफ दी अबाउ इनमें से किसके लिए सुटेबल होता है अल्फा न्यूमेरल कोडिफिकेशन तो ये सुटेबल होता है फॉर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी जर्नल एंट्री इन्वॉल्व ए मिनिमम ऑफ टू अकाउंट्स थ्री अकाउंट्स फोर अकाउंट्स वन अकाउंट एवरी जर्नल एंट्री इन्वॉल्व ए मिनिमम ऑफ तो ये होता है टू अकाउंट्स ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर एवरी जर्नल एंट्री इन्वॉल्व ए मिनिमम ऑफ टू अकाउंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेजर ऑफ ए बिजनेस इज प्रिंसिपल बुक सब्सिडरी बुक मेमोरेंडम बुक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो लेजर ऑफ ए बिजनेस इज प्रिंसिपल बुक ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर एंड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज टोटलिंग पोस्टिंग बैलेंसिंग बैलेंस क्या बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट तो इसे बोलते हैं बैलेंस ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस आर प्रिपेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एट द एंड ऑफ ईच मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कब प्रिपेयर किए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस तो ये प्रिपेयर किए जाते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ठीक है 
ओके फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू